Mulla on tämmönen kahdeksan baari ilmanpainekompressori 24 litran säiliölle. Tai tosiaan tää oli kahdeksan baari vaan. Mä vähän päivit niistä niin, niin tosiaan tästä mennä, tai tällä ei mennä tehot enää riittää oikein, oikein tuota pulttipyssylle, jos on oikein jumiutuneita pultteja, niin mä ajattelin ostaa tämmösen samanlaisen, mutta vaan kymmenen paari. Sitten mä kävin kaupassa semmoista katsomassa, niin eiköhän se ollut täysin sama kuin tämä. Tai tuo säiliö ainakin. Ja sitten mä huomasin, että täällähän onkin tähänkin laajattu kymmenen paarin tämä säiliö. Että eihän mä tartekaan tähän tota, eihän mä tartekaan uutta tämmöstä. Mä päivitän tää vaan kymmenelle paarille. Eli... Täällä tää näkyy tuo paineensäätö rele on tuosta tommonen härpäti. Ja tämän mukaan siis se paine tosiaan täyttyy ja, ja, to, ja tää stoppaa tää moottori ja sitten menee taas uudestaan päälle tietyssä luvussa. Eli tässä oli semmonen Rele, mikä tota, meni päälle kuudessa paarissa ja saamu kahdeksas paarissa. No, mä päivitin tämän sitten tämmöseen. Tai tuo nyt ei ole ihan samanlainen, mutta melkein. Eli tää tota, lähtee päälle kahdeksas paarissa ja sitten tuota sammuu kymmenes paarissa. Eli tää tota, Muutti tämän sitten tuota 10, 10 paarin kompressoriksi tämän, kun tuo vaan vaihto tuon. Ja tuo makso, oliko se 3 vai 4 euroa tuo osa. No, mutta täällä on sitten tämä ylipainen venttiili. Näkyy tuolla. Tämmönen alun perin. Ja tämä oli vaan kymmenen paari. Eli silloin kun tämä, mä sain täyteen tämän näin, niin tuo päästi paine pihalle, tämä ylipaineventtiili. Eli mä tämän jouduin vaihtaa sitten 12 paariin. Eli mä en nyt ok, en ole saanut tämän niin täyteen ollenkaan, että tämä lähtisi päälle. Eli, tai siis avautus tämä venttiili. Niin. Eli ilmeisesti se toimii. Ja tämä makso muistaakseni euro. Ja tosiaan, mä tilasin molempia näitä kahdet suoraan, niin kun niin halpoja. Tosiaan nääkin on kaikki IP-stä nämä palikat. Niin. Tosiaan nyt tämä on, nyt tämä tosiaan on sitten kymmenen pari kompressori. Ja huomattavasti iloisemmin nyt pyörittää vaikka justiin pulttipyssyä. Eli tosiaan... Jos se säiliö on jo valmiiksi kymmenen paari tai täällä tuota speksattu, niin totta kai se kannattaa päivittää kans siksi, jos on vaan mahdollista. Eli näin taas säästy aika monta kymmentä euroa. Tai no varmaan satakin euroa säästy tosiaan tässä hommassa, että näinkin saa tehtyä. Mä en voi näyttää vielä, että tää varmasti toimii.